వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనం ఈరోజు మనకి ఈ అక్టోబర్ పది నుంచి మరి దేవీ నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతున్నాయి కాబట్టి మరి దేవీ నవరాత్రుల్లో ఈ అక్టోబర్ పది నుంచే ప్రారంభం అవుతున్నాయి మరి పది నుంచే మరి బెజవాడ కనకదుర్గ ఏ రకంగా అలంకారాలు ఏ రకంగా ఉంటాయో మరి అదే రకంగా ఒక్కొక్క అలంకారం యొక్క విశిష్టత ఏంటి మరి ఆ రోజు మనము దేవికి సమర్పించాల్సిన నైవేద్యాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం మరి ఈ అక్టోబర్ పది నుంచి దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతున్నాయి మరి పదో అక్టోబర్ పది నుంచే రెండు అవతారాలు మనకి దర్శనమిస్తాయి అమ్మవారివి ఒకటి స్వర్ణ కవచ అలంకృత దుర్గాదేవి ఒక అవతారము అలాగే రెండో అవతారం బాల త్రిపుర సుందరి ఈ రెండు అవతారాలు కూడా ఒకరోజే మనకి దర్శనమిస్తాయి మరి స్వర్ణ కవచ అలంకృత దుర్గాదేవి మరి అక్టోబర్ పది మరి ఈరోజు నుంచి దేవీ నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ అలంకారంలో అమ్మవారు బంగారం వర్ణం కలిగిన చీర ధరిస్తారనమాట ఈ బంగారు వర్ణం కలిగిన చీర ధరించి మరి ఈరోజు అమ్మవారికి నివేదించాల్సిన నైవేద్యం ఏంటి అంటే ఉప్పు పొంగల్ని నివేదిస్తారు అలాగే మరొక అవతారం ఏంటంటే బాలా త్రిపుర సుందరి అవతారము మరి ఈ బాలా త్రిపుర సుందరి అవతారంలో కూడా అమ్మవారు పసుపు చీరని ధరిస్తారు మరి అమ్మవారికి నివేదించాల్సిన నైవేద్యంలో పులిహారని నివేదిస్తారు మరి కాబట్టి మొదటి అవతారమైన స్వర్ణ కవచ అలంకృత దుర్గాదేవి అలాగే బాలా త్రిపుర సుందరి ఈ రెండు అవతారాల్లో మనకి అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు అలాగే ఒక ఒక రకంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే మరి వెస్ట్ బెంగాల్లో వచ్చే అవతారాలు తీసుకున్నట్టయితే ప్రథమం శైలపుత్రి అంటారు శైలపుత్రి అవతారము అలాగే బ్రహ్మచారిణి అవతారము రెండు అవతారాల్లో అమ్మవారు ఈరోజు దర్శనమిస్తారు వెస్ట్ బెంగాల్లో మరి శైలపుత్రి అవతారంలో అమ్మవారు ఏ రకంగా ఉంటారు అంటే చాలా వరకు అర్ధచంద్రుడు వృషభ వాహనము చేతిలో ఒక స్థూలం పట్టుకొని శైలపుత్రి అవతారంలో అమ్మవారు మనకి దర్శనమిస్తారు అయితే మూలాధార చక్రంలో అమ్మవారిని న్యాసం చేసి ధ్యానం చేయాలట ఈ అవతారంలో అయితే బ్రహ్మచారిణి అవతారంలో అమ్మవారు ఏంటి అంటే అక్షరమాల కమండలము మరి తపస్సుకు సిద్ధపడుతూ అమ్మవారు వెళ్తూ ఉంటారు ఈ అవతారంలో బ్రహ్మచారిణి అవతారంలో త తపస్సుకు సంసిద్ధమై అమ్మవారు వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ తపస్సుకు అమ్మవారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులైన మేనాదేవి అలాగే హిమవంతుడు కూడా వారిస్తారు శివుడి కోసం ఎప్పుడైతే తపస్సు చేయడానికి అమ్మవారు సిద్ధమవుతారో మరి ఇంత చిన్న వయసులో తపస్సు చేయడం వల్ల చాలా వరకు నీ యొక్క వయసు సరిపోదు ఎందుకంటే బాలా త్రిపుర సుందరి అవతారంలో మనం ఎలా చెప్తాం అంటే అమ్మవారిని పది సంవత్సరాల లోపే అమ్మవారి వయసు చెప్తాము కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఎలా ఉంటారు వర్చస్సుగా మొహం ఒక ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు మొక్క కవళికలు మనం చూసినట్టయితే చాలా లేతగా మనకు కనిపిస్తుంది చంద్రుడి యొక్క వర్చస్సు వాళ్ళలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మరి అలాగే ఈ బ్రహ్మచారిణి అవతారంలో కూడా అమ్మవారు పది సంవత్సరాలు లోపే ఉంటారు మరి శివుడి కోసం తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మేనాదేవి హిమవంతుడు వారిస్తారు ఇంత చిన్న వయసులో తపస్సు చెయ్యొద్దు ఎందుకంటే నువ్వు చాలా సుకుమారంగా పెరిగావు అని ఎంత చెప్పినా కూడా అమ్మవారు వినకుండా మరి తపస్సు చేస్తారు శివుడిని పొందడం కోసం ఎందుకంటే సచీదేవి చాలా వరకు మరి కృతజన్మలో మన్మధుడి చేత మన్మధుడు భస్మం అవుతాడు శివుడు ఎందుకంటే సచీదేవి సో చాలా వరకు తపస్సుకు వెళ్ళొద్దు అని వారించినా కూడా అమ్మవారు తపస్సుకు వెళ్ళి మరి ఆకులు అలములు తిని చాలా వరకు రాళ్ల మీద కూర్చొని కఠోరమైన తపస్సు చేస్తారు మరి ఈ సందర్భంలోనే అమ్మవారికి అపర్ణ అని పేరు వచ్చింది అలాగే శైలపుత్రి అవతారంలో అమ్మవారికి ఉమా అని పేరు వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు అమ్మవారికి నివేదించాల్సిన నైవేద్యాలు కూడా తెలుసుకున్నాము ఉప్పు పొంగలి అలాగే పులిహార నివేదించాలి మరి ఇదే రోజు బాలా త్రిపుర సుందరి అవతారంలో మనకి కనిపిస్తారు స్వర్ణ కవచ అలంకృత దుర్గాదేవి అవతారంలో కూడా కనిపిస్తారు కాబట్టి మరి శైలపుత్రి అవతారంలో మూలాధార చక్రంలో న్యాసం చేసి ధ్యానం చేయాలి మరి బ్రహ్మచారిణి అవతారంలో చాలా వరకు అమ్మవారిని స్వాధిష్టాన చక్రంలో న్యాసం చేసి ధ్యానం చేయాలి కాబట్టి ఈరోజు అవతారాల గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే నైవేద్యాల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం మరి బాలా త్రిపుర సుందరి అవతారం ఎందుకు అంటే అమ్మవారు చాలా చిన్న వయసు నుంచే చాలా వరకు ఈ నవరాత్రులంతా కూడా నవదుర్గలని పది సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి చాలా వరకు బట్టలు పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఈ అవతారాలు మనకి అమ్మవారి శైలపుత్రి బ్రహ్మచారిణి అలాగే స్వర్ణ కవచ అలంకృత దుర్గాదేవి బాలా త్రిపుర సుందరి అమ్మ అవతారాల్లో అమ్మవారి వయసు చాలా చిన్నగా మనకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ నైవేద్యాలు అమ్మవారికి పెట్టడం వల్ల మరి చక్కటి ముక్తిని అందరూ కూడా పొందే అవకాశం ఉంది స్వస్తి